่อไปป้อนชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ครับให้เราทำการป้อนชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งหากใครมีโลโก้สำหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับก็สามารถคลิกเพิ่มโลโก้ตรงนี้ได้ครับซึ่งผมในที่นี้ผมได้ทำการเตรียมโลโก้ในการสร้างเว็บไซต์ในครั้งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็คลิกเพิ่มโลโก้ตรงนี้นะครับก็คลิกอัปโหลดครับจากนั้นให้เราทำการเบราว์โลโก้ของเราที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็สามารถเลือกพื้นหลังของมันได้นะครับเป็นสีขาวเป็นสีดำนะครับนี้เราเลือกเป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วกดที่ว่างหนึ่งครั้งโอเคตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของโลโก้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะมาทําการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของส่วนหัวตรงนี้นะครับให้ผู้ใช้คลิกที่เปลี่ยนรูปภาพนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเลือกภาพจากที่ตัวไซต์ทำการจัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะทําการอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับซึ่งผมได้เตรียมในส่วนของภาพพื้นหลังไว้เรียบร้อยแล้วครับนี้จากนั้นตัวไซส์จะทำการปรับแสงสีให้เราอัตโนมัติครับเพื่อให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นนะครับไปเราก็สามารถเลือกประเภทของส่วนหัวตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะเป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์หรือเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้นครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกเป็นในส่วนของแบนเนอร์ขนาดขนาดใหญ่นะครับในส่วนนี้เราก็เสร็จสิ้นในส่วนของส่วนหัวเรียบร้อยแล้วครับ